ಮೊದಲತಃ ಮೂಲ ಕಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲ ಕಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಅನುವಾದ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರ ವಿಧಾನ ಈ ಅನುವಾದವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಯತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅನುವಾದಿತ ಪ್ರಣಯ ಕಾವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಣೋಚಿಷ್ಟಂ ಸಗತ್ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ತಂದಿದ್ದ ಬಾಣ ತಂದಿದ್ದ ನಾಗವರ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣತೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಬಾಣನದು ಆಡಂಬರ ಶೈಲಿ ಆತನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪದಗಳಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಳಕೆ ಇರ್ತವೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಾಸ ಪದಗಳಿರ್ತವೆ ವರ್ಣನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಡಂಬರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಗವರ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಡಂಬರತೆ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಣನಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರಕನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಾಗವರ್ಮ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಳಿಸ್ತಾನೆ ಸತ್ತಳೆ ಕಾಮದೇವನ ಪರೋಕ್ಷದೊಳ ಆರತಿ ಪಾಂಡು ಸತ್ತೊಡಂ ಸತ್ತಳೆ ಕುಂತಿ ಮತ್ತ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕುಮಾರಕನಂದು ಸತ್ತೊಡಂ ಉತ್ತರೆ ಸತ್ತಳೆ ನೆಗಳ್ದ ಸಿಂಧು ನೃಪಾಲಕನಂದು ಸತ್ತೊಡಂ ಸತ್ತಳೆ ದುಷ್ಯವಳ ದುಷ್ಯಳಾವನಿತೆ ಎಂತಿವು ನೀವಳಿ ದಂದಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸತ್ತಳೆ ಸತ್ತಳೆ ಅಂತ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಾಗವರ್ಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ನೀರ ಸೆಲೆ ಸರಸಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೇಲವವಾಗಿದ್ದದನ್ನ ಕಾಂತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೌಣ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಬಾಣ ಬಾಣನ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ನಾಗವರ್ಮ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆತ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಥಾರೂಪಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೆನಿಸಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರಪೀಡನ ಪುರಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನಾವು ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಬೇಟೆಯ ವರ್ಣನೆ ಬಾಣನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರದಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪುನರುಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಅನೌಚಿತ್ಯದ ಪರಿಹಾರ ಶಬರನಾಯಕನನ್ನ ಕಂಡ ಗಿಳಿ ಬೇಡ ವೃತ್ತಿಯ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾಗವರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಳಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಹಾ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೇಡ ಗಿಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅವನು ಗಿಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಲಾಸವತಿ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ನಾಗವರ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಂತರದ ಅಂಶ ಸ್ವರಚಿತ ಪದ್ಯಗಳು ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಾಣನಿಂದ ಹಾಗೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಹ ಹಂಸದ ಇಂಚರ ದಿಂ ತಣ್ಪಿಂ ಚೆಲ್ವಿಂ ಸವಿನಯ ಅಬ್ಜ ಘನ ಸೌರ ದಿಂ ಕಾಂಚನ ಕಮಲಾಕರ ದಿಂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳ ಪಡೆದಿ ಕುದೇಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಗವರ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ ಏನಿದೆ ಅವನು ಕಥೆಯನ್ನ ಮುರಿದು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಣಾಡೆನ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಗುಣಾಡೆನ ವೈಶಾ ಪೈಶಾಚಿಕ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಆ ಬಾಣನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದು ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿದೆ ಆ ದೇವಗಂಗೆಯನ್ನ ಕನ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ನೀವು ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೀಗ ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಕೆಂಗೇರಿ ಪಿ ಯು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪಮ ಎಚ್ ಎಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಅಧಿಕಾರ ಅಧೀನತೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರನ್ನ ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಅಧೀನತೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನಿವತ್ತು ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ಗಳ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ಟಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧೀನತೆಯನ್ನ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ನಡದ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಓದಿನ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಆಕೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಂಗಿಕತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ ಈ ಲೈಂಗಿಕತೆ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ಬರೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧೀನತೆಯ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಈ ತರದ ಅಧಿಕಾರ ಅಧೀನತೆಗಳು ಈ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಈ ಲೈಂಗಿಕತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳು ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಟ್ ಮಿಲಾಟ್ಗಳ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ಗಳ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ ಗುಂಪುಗಳಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧಮನಿತ ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವಶ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ರಲ ಮೂಲಕ ಹ್ಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸಂಗತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷದ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಣ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಈಕೆ ಬಳಸ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಬಳಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಪುರುಷನನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಗಾಳವಾಗಿ ತನ್ನ ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ತನ್ನ ದಾಳವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರದಿ ಪುರುಷನದೂ ಆಗಿರತ್ತೆ ಆ ಆತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸಹಜ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುರುಷನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಲೈಂಗಿಕತ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ಆಕೆ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ
ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಒಳ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆತನವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೋ ಆಗ ಹೆಣ್ಣು ಅಧೀನತೆಗೆ ಒಳಗಾದ್ದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತ ಮತ್ ಮುಂದುವರೆದ ಹೆಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಈ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಲು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹು ಗಂಡಸರ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಷ್ಟು ಸೀಮಿತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಕೇಟಿ ಲೆಟ್ ಈ ಮಾತನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಿಲ್ಲನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರತು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗಂಡಿನ ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪಿತೃ ಸಮಾಜ ರೂಪುಗೊಂಡ ನಂತರ ಗಂಡಿನ ಅಧಿಕಾರ ಅಹಂಕಾರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಮೂಲತಃ ಈ ಭಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏಂಗಲ್ಸ್ನ ಈ ಮಾತು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿ ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮಾತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ನಂತರದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಅದುವರೆಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಿನ ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಇರೋಳು ಅನ್ನುವಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ ಮುಂದುವರೆದು ಅವಳು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಂದು ವಿಷಾದ ವಿಷದವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಲೈಂಗಿಕತಾ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ್ವೆ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನೇ ಅವಳು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಳು ಸೋಲ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲೂ ಸೋಲ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲೂ ಸೋಲ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅವಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಂಪರಾ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಮೋನ್ ದ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕೇಟ್ ಫಿಲೇಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನಿಂದ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಗಂಡು ಮಗು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಹ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎದುರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎದುರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ಸೋತ್ವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಕಾಲಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೂ ಆ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಸೋಲತ್ತನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ತೆ ಹೊರತು ತೀವ್ರತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೈಂಗಿಕತಾ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇವಳು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರೈನ್
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಲೀಲಾಜನವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಅನುವಾದ ನಾಟಕ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ರವರ ದೊರೆ ಇಡಿಪಸ್ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಆ ದಿನಕರ್ ಸರ್ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಿದೆಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಶೇಷಾದ್ರಿಪಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಆಶಾ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ ಇದು ಒಂದು ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ದೊರೆ ಇಡಿಪಸ್ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಲೇಖನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಶಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ದೊರೆ ಇಡಿಪಸ್ ನಾಟಕವನ್ನೇ ಅನುವಾದಿತ ನಾಟಕವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೊಡಸ್ಕೊಬಹುದು ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಸವಾಲಾದಂತಹ ಅನುವಾದವನ್ನ ಕೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೊರೆ ಇಡಿಪಸ್ ಅನ್ನುವ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಗೊನೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದಂತವರು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನುವಾದ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಅನುವಾದ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಷಾಂತರವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾನವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೃಜನಶೀಲೆಯೇ ಭಾಷೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಸಹ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಈ ನೆಲದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂವಹನ ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೆಲದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಸಹ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತೆ ಆದ್ರೆ ಹಮಾನಾಯಕರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಭಾಷೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅನುವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಅನುವಾದ ಮತ್ತೆ ಭಾಷಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದು
ನಾನು ಕಣ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ನಟನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತೆ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ನಾಟಕದ ಕಥೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುವ ಅಥವಾ ನಿರೂಪಿಸುವಂತ ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಕಲೆಯೇ ನಾಟಕ ಇಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಅದು ಸಿಂಗಿರಾರನ ಮಿತ್ರವಿಂದ ಗೋವಿಂದನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಟಕವಲ್ಲ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷನ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ರತ್ನಾವಳಿ ನಾಟಕದ ಭಾಷಾಂತರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಕಾವ್ಯ ಆನಂತರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾಟಕವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನೆಯೇ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತೆ ಬಯಲಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ದುರಂತ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ್ ನಾಟಕ ಮಹತ್ವದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಗರಳಿಗೆ ಕೊರಳು ಮುಂತಾದ ನಾಟಕಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕವನ್ನ ಬರೆದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಗಳು ಗೀತಾ ನಾಟಕಗಳು ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮೊದಲು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸ್ವರ್ಣ ಯುಗ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೇಷಗಿರಿರ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥೆನ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಂಭೀರ ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕರಾದವರು ಈ ಸ್ಕಲ ದಿನಕರ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಸರ್ ಸಫೋಕ್ಲಿಸ್ ಇವರು ಪಿಡಿಸ್ ಅವರು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಫೋಕ್ಲಿಸ್ ನ ದೊರೆ ಈಡಿಪಸ್ ನಾಟಕವನ್ನ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸುವುದನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದರ ಆಶಯವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಫೋಕ್ಲಿಸ್ ಆತ ಬರೆದಂತಹ ಈಡಿಪಸ್ ನಾಟಕವನ್ನ ಅವರು ತರೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವ ಒಂದು ಬಗೆದಂತೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ದುರಂತತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ತಳಮಳಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಸಫೋಕ್ಲಿಸ್ ಕವಿ ಈ ಈಡಿಪಸ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೈವ ದೈವದ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲದ ತಪ್ಪದು ತನ್ನಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆತನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆತ ತಳಮಳಗೆ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಗಳೇ ದೊರೆ ಪಿಟಿಸ್ ನಾಟಕ ವಿನ್ಯಾಸ ನಾಟಕತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ ಈಡಿಪಸ್ ಅನ್ನೋನು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳಿನ ನಾಯಕ ಗ್ರೀಸ್ ನ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ಈಡಿಪಸ್ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಈ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಥೀಪ್ಸ್ ನಗರದ ರಾಜ ಲಾಯಿಸ್ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಯುಕೆಸ್ತ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆತ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಗುವಿ
ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇಷಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸರ್ಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆಶಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮೌಖಿಕ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಇಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕಲಿತ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಲಿಪಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಲಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಭಾವ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಅಥವಾ ಅನುವಾದಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಭಾಷೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಭಾಷೆ ಇರಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಅಥವಾ ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕನೇ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾಷಿಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಅಥವಾ ಅನುವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸಮನಾಗಿ ಆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅನುವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೋಷಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಕೃತಿಯನ್ನ ಓದುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಅದು ನೆನಪಿಸುವಂತಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಯೊಂದರಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರತ್ತೆ ಇದು ಓದುಗರ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಚಾರನ ಹೌದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿವರಗಳು ಓದುಗರ ಜ್ಞಾನ ವಲಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ತೌಲನಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬಹುಮುಖಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೇ ಅನುವಾದ ಎಂದು ಸಹ ಕರೀಬಹುದು ಭಾಷಾಂತರ ಅನುವಾದ ತರ್ಜುಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ರೆ ಅನುವಾದಕನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೂಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಓದುಗರ ಮನಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಓದುಗರ ಮನಸೆಳೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಫಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನುವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಆ ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸ್ಸಾರಾಮದವರು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಅನುಭವಿಸುವುದರ ಬದಲು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯಾದರೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡುವಂತೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗವೇ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರೇ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾವ್ಯದ ಪೈರು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಉಳುಮೆಯ ಕೆಲಸವೇ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಟ್ಪರ್ಡ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದೇ ಅನುವಾದ ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಒಂದ್ ಒಮ್ಮೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಅದೇ ಕೃತಿಯನ್ನ ಅನುವಾದ
ಹಾಗೆ ಆ ರಾಬರ್ಟ್ ಜ ಜಯದೇನ್ ಬೋಸ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಅನುವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನುವಾದಕನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿಯೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅನುವಾದ ಅನುವಾದದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಆ ಅನುವಾದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಾದ್ರೆ ಭಾಷೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿ ಜನರನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಸಾಧನವೇ ಭಾಷಾಂತರ ಅಥವಾ ಅನುವಾದ ಇಂದು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಜಪಾನ್ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಂತೂ ಭಾಷಾಂತರ ಶಾಖೆಗಳು ಆ ಮೂವತ್ತೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಾಲ ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅನುವಾದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುವಾದ ಅಪರಿಚಿತವಾದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾದ ಭಾಷೆಯ ಓದುಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯೊಂದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇ ಅನುವಾದ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯೊಂದರಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವರು ಮೊದಲು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓದಿದ್ದನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಷಾಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಭಾಷೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ಅನುವಾದ ಆಕರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಕರು ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅನುವಾದಕನ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾರದು ಅನುವಾದಕನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಸಹ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನುವಾದದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಸಮಂಜಸ ಇರ್ಬೋದು ಭಿನ್ನ ಪರಿಸರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುವಾದದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿ ಕಾಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆಕರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಹೊಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ದೇಶಗಳ ಅಂತರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಂತರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಭಾಷಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಆಕರ ಭಾಷೆಯ ಕೃತಿಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಗ್ರಹಿಕೆ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷಾಂತರವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತದಂತಹ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುವ ಹಾಲು ತರುವಂತಹ ಹುಡುಗರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ
ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ನೀವೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವ್ ಮಾಡೋದ ನಾವೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಮಾಡೋ ತಡ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮೌಲಿಕಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೌಳಿಕಾ ನಾನು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಿಕಾಂ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂದಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ದಿ ಟೆಂಪಸ್ ನಾಟಕದ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕುವೆಂಪು ರವರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಶುರು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಕುವೆಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತರು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅಹ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಬರಹವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅನುವಾದವಾದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಂಬ ನಾಟಕವು ಕೂಡ ಒಂದು ಗರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕುವೆಂಪು ರವರು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಲೇಖಕರು ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಅಹ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಅಹ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ ನಾಟಕವು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ನಾಟಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಥೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಹ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಸಹ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಹ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರೋ ಎಂಬ ರಾಜ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕತೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರೋ ಮಿರಾಂಡ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭೈರವ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುವೆಂಪು ರವರು ಅಹ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನ ಅಥವಾ ನಾಟಕವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭೈರವ ನಾಯಕ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳಿರುತ್ತಾಳೆ ಗೌರಾಂಬೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೇದ ಧ್ಯಾನ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶತ್ರುವಾದಂತಹ ಶತ್ರು ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ತಮ್ಮ ಭೈರವ ನಾಯಕನ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೋ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಜನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಗಳನ್ನೇ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿ ತಿಳಿದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಗ ಈ ಭೈರವ ನಾಯಕನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ ತಾಳ್ಮೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನೇ ತನಗೆ ಮ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ತಾವು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೋತಾನೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಮೋಸ ಅಥವಾ ತನಗಾದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತರ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಹ್ ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭೈರವ ನಾಯಕ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಭೈರವ ನಾಯಕನಗು ತನ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿವನಾಯಕನಿಗೆ ನಂತರ ಶಿವನಾಯಕ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಇದ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ನಂತರ ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಎರಡು ಮಾಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಾನು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಗ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡದಂತಹ ಒಂದು ಮೋಸ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಲೋಭಕ್ಕೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಾಡದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ ಭೈರವ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಕತೆ ಒಂದು ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನ ಕಾಣತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಭೈರವ ನಾಯಕನು ಕೂಡ ಸಹ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಗಳು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾನವನಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ಬಹುದು ತತ್ವಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಅಹ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಕುವೆಂಪುರವರು ಸಹ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಅಹ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನೈಜ ಕತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕುವೆಂಪುರವರು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಕಗೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಅಹ್ ಈ ನವರಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನವರಸಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ನವರಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೌಲಿಕ ಇನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ದ ಟೆಂಪಸ್ ನಾಟಕವನ್ನ ಕುವೆಂಪುರವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ನಾಟಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೌಲಿಕ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶ್ ಎಂ ಎಸ್
ಇವತ್ತಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾಷೆ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ ಆಧಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಕರಿತೀವೋ ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅನುವಾದ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲರ ಆಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅನುವಾದ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೃತಿಯನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಪೇಟ್ ಮಲಿಟ್ ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೃತಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಲನೆಯನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಕೊಡಬಹುದಾದದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು ವಸ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಆಶಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಾರು ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃತಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಸಂಗತವಾಗಿದೆ ಕೊನೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡು ಮೌಲಿಕ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ರಕ್ತಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ದು ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚೂರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಂಶ ಏನು ಈ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅನುವಾದ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ 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 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಏನೋ ಸಾರಾಂಶ ಅನುವಾದ ಸಂಗ್ರಹ ಅನುವಾದ ಭಾವಾನುವಾದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ಅನುವಾದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅನುವಾದದ ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಧ್ವನಿ ಏನು ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನಾನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಹ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಪಿ ಎನ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ ಅವರ ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಮೂಲ ಆಕರ ಕೃತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಡೀ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪುರುಷ ವಾಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನುವಾದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿನೂ ಹೌದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸುಮಿತ್ರಾ
ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಕೃತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಘನತೆಗಿಂತ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಘನತೆಯನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಿ ಎಂ ಶಿವ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಅನುವಾದಗಳ ಕಡೆ ನಾನು ಗಮನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಉದ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಂತಲ ನಾಟಕದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಓದಿದ ಆ ಜರ್ಮನಿಯ ಕವಿ ಗಯಟೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಗಯಟೆ ಆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನುವಾದದ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮನೆ ಸುತ್ತ ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕ ಇದ್ರ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಿರ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋ ನಾಟಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಕಾಳಿದಾಸನ ಯಶಸ್ಸು ಹೌದು ಇದು ಅನುವಾದದ ಯಶಸ್ಸು ಹೌದು ಇದು ಗಾಯಕಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಳಗೂ ಇದ್ದ ಕವಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರುವಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುವಾದಕರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಡೀ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮಂಡಿಸಿದಾರೋ ಅವರು ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೃತಿಗಳ ಅನುವಾದ ತೊಡಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೂರ್ಯನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೋದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಾಗವರ್ಮ ಬಾಣನ ಕಾದಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತಕ್ರಾರ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ್ಲೆ ನಾನು ಕವಿತೆ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕವಿತೆ ಗೌರವ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕವಿತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಸಹೃದಯದ್ದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತೀಯ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಅದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಮಾನ ಈಗ ರಂಗನ ಗದಾಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಕೆಲವರು ಇಂಥ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪಾಪನ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತನ್ನ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರಂಗ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುದ್ರ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮರು ಓದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ನಾನು ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮರು ಓದುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ಆ ಮರು ಓದಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಯಾವ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪಕ ಅಂತ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಸುಳ್ಳು ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾದ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಅಭಿನಾಯಕ್ ಅವರ ಪ್ರಬಂಧ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣ ಮತ್ತು ಜಾಗವರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್
ಕೊಡದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬಹುದಾದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಿಂದ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರೆಸಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಅನುಮಾನಿತ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಲ್ಲಿದಾಗ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಕಾರ್ಯಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಇದೀಗ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಶಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ರವರ ಬಳಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹಿಳಾ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಅಂತ ನಿಜಾಂದ್ರ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಾಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನನ್ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನುವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಜ ಮಹಿಳಾ ಆತ್ಮಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾಡಿನ ಚಿಂತ್ಯಾಕ ಅನ್ನೋದು ಶಾಂತಾ ಹುಬ್ಬಿಕರ್ ಅವರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಆತ್ಮಕಥನ ಅದು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಕುಣಿಯ ಗೋಮ ಮದುವೆ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಕುಣಿಯ ಗೋಮ ಕನ್ನಡಕ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಸಂವೇದನೆ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಕಥನಗಳು ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರ ಏನದು ಅನುದಾನ ಅಂತರಗತಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರಷ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಗಳಿದಂತಹ ಆತ್ಮಕಥನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸತೀಶ್ ಅವರು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಶಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ರವರ ಬಳಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ಯಾ ಆಶಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅನುವಾದಿತ ದೊರೆ ಇಡೀಪಸ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಬರ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಲಂಕೇಶ್ ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನುವಾದ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಲಂಕೇಶ್ ದೊರೆ ಇಡಿ ಪಸ್ ಅನ್ನ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಇದೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೊರೆ ಇಡಿ ಪಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಲಕ ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗುಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳು ಕೆಲವು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿನ ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೇನೆ ದೊರೆ ಹಿ
ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವನ್ನವರು ಅನುವಾದನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನುಪಮ ಅವರು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆ ಕೃತಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಗಮನ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಟ್ ಮಿಲೇಟ್ ಹೇಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅನುಪಮ ಅವ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಸವಾಲು ತೊಡಕು ಅವಳು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕಂಗರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಜಾಗತಿಕ ವಾಸ್ತವವಾಗದನ್ನ ತೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗ್ ಭಾಷೆಯ ಹಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಳ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ನಾನ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂಲತಃ ಎರಡು ಒಂದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತ ಸೋಶಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ ಸೋಶಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂತು ಕೊಡುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಂದೇ ನಾವು ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ಯಾರ್ದು ಸಂವಾದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಲಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಕ ಮಂಡಕರಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಎಪಿರವರು ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರು ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ ಟಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇವರು ಸಹ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಗೀತಾ ಬಿ ಪಿ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸವಿ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಆ ಎಂ ಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಮಂಡಕರಾಗಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ದೇ ಆ ಮೈಸೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರು ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳು
ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು